你怎么来自首了？啊？你怎么来自首了？你，你不也来自首了吗？我和你不一样啊，我男朋友到处找我，我在里面正好。你呢？我，我也觉得里面挺好的，管吃管住，管喝的。咱俩来自首，其实挺好的。你看，你包也找回来了，我的衣服、钱包也找回来了，挺好的，是不是？挺好。走吧。醉了，到底怎么回事啊？说话呀！我找到了，找到什么呀？分手吧！你饿昏了吧？我给你煮碗面去。我说的是真的。笑了，我没有开玩笑，真的找到我心里想要的那个人。我知道，那么多年你心里边一直住着一个人。我等着，我等着那个人走出来，我能进去。可是那么多年了，我都没感动你。就几天的时间，那人能把你感动了？不可能。这跟时间、感动没有关系。那跟什么有关系？啊？跟你心里边那个人有关系，那你告诉我，那个人是谁啊？说、啊。对不起。你别跟我道歉。你告诉我，你心里边那个人是谁？我就想知道。我跟他差哪儿？有什么？有什么能喝的吗
，现在可以说了吧？那人是谁？你心里应该清楚。那个人不就是朱莉安吗？你沉醉了那么多年，醒醒吧！这可能吗？我今天来，就是想第一时间告诉你，我心里那个人找到了。他再想也不是朱莉安，你醒醒吧，沈醉！你走出这个门，早晚有一天你会后悔的，真的。半天电话你也不接，吓死我了！你还以为我出什么事儿了？可不是嘛！哎，你跟陈翠怎么了？吵架了？哎，你说句话，到底怎么回事啊？他这个人吧，特别不稳定，他说什么你不用往心里去。像你这么又漂亮又聪明。又一直能忍让他的女人，他上哪儿找去啊？你放心，他这辈子是离不开你的。哎，你别别话了，别话了，你跟我说句话。我真的挺傻的，居然等了他那么多年，我竟然还以为他以后会只爱我一个人。居然还想着跟他结婚，是不是挺傻的？我们大家都是这么想的呀。大家都想错了。我给他的不是他想要的，他想要的我又给不了。所谓的宽容大度，给他自由，根本就抓不住他的人，更别说抓住他的心里。得了吧。沉醉这个糊涂蛋，他根本不知道自己到底需要什么。没事儿，你不用这么悲观，不就吵个架吗？很正常，过几天就好了。哎，要不然你跟我说说，他都跟你说什么了？我帮你分析分析啊。没说什么。你怎么对我还卖关子呀？我介绍你们俩认识的，你们的未来我是要负责任的。真的想知道？当然
他说，他已经找到了一直在他心目当中的那个。真是物以类聚，人以群分啊！可不管怎么样，这陈醉就是跟高宁分手。你们再看看龙东强啊，还没怎么着呢，就先给人汇出去一百多万。什么？龙东强给了云南一百多万？可不是吗？刚开始我差点让他给我蒙过去，他认为自己特聪明、特有智慧。切，也不想想我是谁啊？我们公司的财务部总监，这莫名其妙少了一百多万，我能不知道吗？我就找人帮我查了，结果这个钱真汇到云南账户上了。你可真厉害。那当然。对了，你们家张扬前几天背着你汇出去十万块钱。不觉得也和这个女人有关系吗？你为什么这么看？直觉，你忘了你们家张扬怎么挂在他们家阳台上的？都成微博红人了。可那个事儿，我倒觉得有可能是个意外。嗯，怎么这一个女的一出现就那么多意外呀、啊？张扬挂他们家阳台上是意外，龙东强给他汇出去一百万也是意外。这高宁跟陈醉分手还是意外，我就纳了闷了啊！这世界上是没女人了还是怎么着啊？这三个男人跟一个女的好上了，我的妈呀！想一想都觉得恶心，受不了。不过我觉得吧，要说他们仨都跟这个云南好上了，应该还不至于吧？咱们还是把这个事情来龙去脉给弄清楚了。这不明摆着吗？他们三个人现在合起伙来蒙我们，我看呀、啊。要想把这件事情弄清楚，必须把云南揪出来。哎，这事儿我不参与啊。太监，你没事儿吧？这里面最该参与的就是你。为什么呀？好了这么多年的男朋友啊，就让人家轻轻松松给拐跑了，你也咽得下这口气？还有你，仔细想想，你们家最近有没有什么奇怪的事情？还真有，有人冒充我签名来着。什么签名啊？就是那个在医院的时候，警察做的笔录上，有人冒充我签名。这都对了，什么对呀、啊？龙东强都说了，那天因为着急，随便找了一个人签的字啊。别听他在那儿瞎掰了啊，满嘴跑火车，没一句实话。我一直觉得张扬不会无缘无故挨打，这说明什么呀？张扬挨打和这个女的一定有关系。<咳>我有主意了，张扬就是我们这件事情的突破口。你想啊，如果他们俩有关系，张扬现在住院了，这女的能不去看他吗？那我们就在医院等着。不行。这守株待兔显得我们太没档次了，太笨了。那我们就来一个引君入瓮，看这个妖怪往哪里跑。陈先生，按照您的意思都已经准备好了，保额五百万。这个闲整我们做的时间最长，坐。这我的身份证，你核对一下号码。万一遇到什么情况，我是说万一遇到意外情况，赔偿也很痛快。这样，您在受益人处签个字就可以了。高小姐，你们先忙，我先过去。谢谢啊，行，请留步，你们先忙。嗯，慢走，那我就不送你了啊，请留步。
，该了解的都了解了，都了解了。你这两天在这住的还习惯？这屋子住的空荡荡的啊！回头咱俩添上点东西，就特像过日子。是吧？回头，回头我要觉得住的舒服了，我就把这地儿买下来，咱们俩就在这儿一直住到老。我宣布啊，现在我们三个人就是有组织的人，我们这个组织就叫“抓小三分队”。哎，多难听啊！就是一称呼，你那么在乎这名字干嘛呀？好吧，就算是为了挽救这三个糊涂的大男人，我们必须联合起来，行动起来。对，必须行动起来。就为了这事儿，我一晚上没睡好，我写了一套特别缜密的计划，看看，真的把我累坏了。太棒了！哎，我们就按着这个行动。你还真行啊，丽丽，你真把这个当职业了。保卫妇女、打击小妖精，是我们每一个小妇女最应该做的事情。哼，你老趴那儿看我干嘛呀？啊！我就是在想，如果和一个人在一起，还要签一份意外保险，究竟是值还是不值？我个人认为。非常值得。哎，你不觉得特别像电影里面战士上前线要向组织交份决心书吗？有那么点意思啊？高宁是你女朋友吧？我们俩已经分手了。你是不是想，万一有什么事，可以补偿他？你以为你这样真能够补偿他吗？其实我吧，还真没想那么多。我就是觉得，应该写他的名字。真的觉得我自己挺幸运的。为什么？因为遇见了你。遇见我，你真觉得幸运吗？真的。要是有一天我离开你了呢？会让这种事情再发生。他们三人什么时候团结到一块儿去？不知道啊。我觉得我自己做的已经是天天衣无缝了，哪儿出错了这啊？知道这事儿的就咱们几个，嗯，老陈也不在。你这整天俩女的，走马灯似的你来我往。谁要真想跟护士医生打听点什么，那就不是难事儿。张扬，以后啊，让九月别来了。你说我这，我这不猫在医院里待着，就是想见布鲁斯能够方便点儿。
啊，对付一个月也就过去了，没想到这这事弄成这样，怎么样？高兴的日子没两天了，累不成了吗？心里不平衡了。你别嬉皮笑脸，你你能不能不幸灾乐祸呀、啊？我没幸灾乐祸，哎，我还羡慕你们俩呢。哎，你们俩可以了。个丁个，俩女人惦记着，我啊，啊，对吧？我这还不如一单身汉呢，我。来吧，我在酒里啊。哎。行，瞎忙着啊！陈总今天不在，说有事儿，然后过两天才能回来啊。他给我打过电话了啊。嗯，今天呢，就是他让我来看看你们的啊。我们挺好的，谢谢。啊，对了，嗯嗯，你们陈总跟我说啊，他那张公司给他办的卡有点问题，你知道怎么回事吗？有问题？对，不可能呀。他昨天还在这个郊区消费来着。哎，你看这个。这是他昨天在郊区消费的款单。啊、哦，行，那我知道了啊，谢谢，没事儿。哎，你去忙吧，别管我了，我在这儿待会儿。嗯、那也行，那你先待着，我先去忙了。好，你先坐啊。他们说这个主题好像上上期用过，是吗？嗯、哦，还真是，我再回去找找。哎，不用了，我知道在哪儿，我去吧。你知道？我知道，你不要去医院吗？赶紧去吧。那行，那个谢谢啊，祝你再见。路上小心啊。我知道陈醉在哪儿，在哪儿啊？在他合作过的一个朋友别墅里边，不过不在市里边，开车过去的话大概四五个小时。你是怎么知道的？哎，那你知道具体的地址吗？我大概知道，他朋友有一次带我们去玩过。嘿嘿，看这对狗男女啊，这次往哪儿跑？不好意思啊，用词错误。哎，对了，云南的男朋友是不是上你家来找过他？对啊，什么男朋友啊？那个人说根本就是他的未婚夫。哎，你们说要不要通知他？当然通知他了，必须把他带上，人证物证都在，咱就当面对质清楚。什么情况啊？没见你这么早起过床，干什么去？你猜？我猜。哎，绿绿，现在才几点啊？你眼珠子是喘气儿的，自己不会看呀、啊？说实话，你到底要去哪儿啊？去早市。早市。你你这站那儿，没跟我说实话。你到底干嘛去？对于你这种没实话的人呢，我也没有必要说实话。我怎么没说话了？哎，本来呢是不应该告诉你的，不过现在我准备向你透露一丢丢。哎，我要去干一件大事儿。什么大事儿啊？打猎。打猎。神经病，酱油你都打不好。这样，高宁呢是朱丽安的好朋友，俩关系特好。嗯，那高宁跟陈醉也是通过朱丽安认识的。哎，认识完之后呢，俩人就一来二去就好上了。老陈你也知道
，这这话边儿不断。但是高宁人好啊，大气，心宽，不在乎这些小事儿，所以这俩一直就走下来了。所以说，这次发生这种事儿，我觉得真真挺对不住人家的。那你说，这陈醉还会回到高宁身边吗？这次还真不好说，你知道为什么吗？为什么呀？这么些年来，我就从来没看见过陈醉对哪个女的那么认真过。也是啊，这些事情一旦做了吧，就很难回头了。咱俩这瓜子都快嗑饱了，剩饭还得吃呢。吃饭，吃饭，吃凉的。哎呦，鸡丁，有爱吃的。怎么样，还行吧？嗯，行。那我明天还给你做啊？也也也可以换点别的，都行。知名，你也不看自己什么条件。呃，我我跟他的已经订婚了。订婚了咋了？不当然出来勾引男人。这样的女人你养不起。先别说那些没用的，商量商量，现在怎么办？还商量什么呀？直接冲进去捉奸呀？冲进去，不行吧？那那个云南，咱们不知道他什么来路。陈翠是咱们好哥们儿。你就冲进去，也太不给他面子了吧？那你说怎么办呀？温文尔雅的给陈翠打一电话，陈翠，你是跟云南在一起吗？我们在门口，您能开下门吗？呃，我看冲进去可以。你冲啊？哦，我冲嘛。你们可敲门，我冲。呃，冲进去我就按大哥解释清楚就行了。我看行，咱就应该理直气壮的进去。干嘛呀？偷偷摸摸，跟做贼似的。要不，你们进去吧，我就在车里边等就行了。哎，我评你好几次了啊，老在关键时候掉链子。走，一起去。对，要要去一起去。傻呀你，那两个能做吗？鸡蛋是我做的。记不记得我曾经跟你说过，两个人一起吃早饭意味着什么？这我还真不记得了，意味什么呀？午饭、晚饭和宵夜，谁和谁在一起都能吃，唯独这个早饭，在绝大多数的情况下，只有两个最亲近的人才能一起吃。我呢，想和你天天在一起吃早饭。好，给爷亲一个我们来找你啊！哎，那女的呢？关你什么事儿啊？不是，云南她那个未婚……哎，干嘛呢？哎，不是，哎，行行行，什么人？你上啊？干什么呀？来，过来吧。怎么回事？不知道呀。放开我！放开我！让！
云南，你，没事，快走，走。我来接你回去，姐妹儿，谢了。啊！这是这是耍我们的吗？别拦住我！别拦住我！站住！不是不是不是不是警察同志，不是不是你你刚才什么意思？这这事儿你们不管是吧？同志，您冷静一下。不不我你你让我怎么冷静？人人都给绑走了，我怎么冷静啊？你听我说，这件事儿我们肯定要查，但是需要线索。现在你们不知道对方是什么人，而且不知道为什么要抓他，还有你说的他的那个男朋友和他说的他的男朋友根本就对不上。你说是不是得给我们点时间去查？现在有价值的线索就是云南的男朋友的电话号码和那辆车，我们已经布控了。有消息我会通知你。你的心情我可以理解，你再好好想想，还有什么其他有用的线索能够提供给我们？怎么了？嗯，云南就叫人给绑了。不是那个那那云南，你是最先认识的，你你跟警察同志说一说，说一说这个，就就你知道云南所所所有的一切，你都讲给警察同志说，看看能不能找着什么线索。就是像老陈，赶紧的吧，把你们点破事说说吧。闭嘴，有事你回家说去啊。凭什么呀？有事咱当警察面说。你有病吧？哎呀，别吵了，这公共场所干嘛呢？这一点素质，我得得赶赶紧把几个奶奶先送走。我们叫你跟警察讲，跟警察讲。你赶紧给他弄走，你你先回家领导。不是你你你讲讲讲讲。哎，警察同志你好，我叫张扬，我是陈醉。不是你你别介绍你自己讲云南的事儿。别急嘛，这警察同志比你急。从头讲，呃，我讲什么呢？啊，云南，云南，云南，云南啊，云南呢，云南呢是这样，他原来呢是是住我们小区啊，住我楼上，邻居。不是你你你就你这这警察都知道，你别讲，你讲云南的，你还让我讲什么？那我不是不是你不好讲，你讲讲讲云南，讲就是的嘛，还是得说嘛，你说清楚了，警察才好办案的嘛。老陈，你别急，哎呀，能找着人呢。哎，哎，我说哪儿了，警察同志？住你们家楼上。啊，对对，住楼上，住楼上，住楼上呢。他有一天呢，他们家这个水龙头坏了，后来他特着急漏水，然后呢怕淹着楼底下，就就来找我帮忙，我就上楼给他帮忙。后来出现什么一意外情况？我跟你说啊，哎呦，这一句话两句话还说不明白。这么着，警察，你上网查，你查那个钢管哥，就就跳钢管舞那钢管哥，一查就能查出来。哎，那段特火，那那转发都转发了七万多条了。走走走走走走。走走这让我怎么说你们呀？你们办办这事儿，你们动动脑子行不行啊？哎呦，这真是的！你少在这讲大道理，谁让你们几个人最近鬼鬼祟祟的？有些事儿我们必须得弄清楚。对呀、啊，我们是怕陈醉被狐狸精给迷惑了，是来拯救他的。谁都可以说话，就你应该少吱声。这就是你一大早你二大八级出门干的大事儿。干嘛不之前跟我通过气儿啊,啊？我凭什么跟你通气儿啊？跟你通完气儿了以后，能被我们抓个正着吗？是是是，人事都抓走了，但你知道对方是什么人呢？把我都打成这样了，能对一女孩怎么样啊？我们又没想到会这样。哎，说不定啊，这就是他自己设的局。你看，现在钱骗完了吧？人家跑了吧？哎，对对对对对对对，丽丽你。你不能随便给人扣帽子，凡事得讲证据，知道吗？讲什么证据啊？那天在医院，要不是我们自己耽误了战绩，早就有证据了
，你这时候提医院干什么呀？这跟医院有什么关系？有完没完？走人，都走。都不走是吧？我走。哎呦，老陈，你冷静点儿啊！啊，哎呦，哎呦，哎呦，你慢点儿、啊哎。老陈，老陈，陈醉。哎。哎呦，怎么说你们好？我记得我无数次跟你重复过这句话，让你有什么事情判断清楚了，知道是怎么回事了以后，然后咱们再下手。你呢，就是不听。现在好了，陈队这事儿出这么大乱子，怎么办？心里高兴了是吗？哎，你凭什么说我呀？反正我觉得那云南就不是什么好人。不是，他是不是什么好人？我也没觉得是好人啊。他就算不是什么好人，他跟你有什么关系呢？没关系啊，还是的呀。那你恨他，你对他怀恨在心。不是，我为什么要恨他呀？那你干嘛这？你这脑子怎么了你、啊？那你说，那云南到底怎么回事？我哪知道他怎么回事呢？我要知道他怎么回事，我至于让你干这种蠢事儿行？哼哼，不敢说了吧？心里有鬼吧？呵，你这意思是想倒打一耙，疑神疑鬼，无理取闹。你才疑神疑鬼呢！你往他账上画了一百多，你以为我不知道吗？学会吃里扒外了。我现在就给我爸打电话去了，让他收拾你。你歇会儿吧，咱爸知道的比你早。这是一百二十六万啊！哎，回头查查，密码是六个二。多配你！你才二呢，你巨二！我怎么说你们好？你们这帮老娘们儿啊，怎么怎么？哎呦，除了你，领导，不是咱说事儿啊。我是说你们这这，哎呀，说不好听的，真是是不是生非？你想想，这帮人连我这么个大老爷们儿都能打成这样，那云南被他们抓起能有好吗？哦，这事儿全赖我们哈。你早点把事说清楚，能有今天吗？哎呦，领导啊，你都提审我六千多遍了，我也回答你六千多遍了。我和云南就是普普通通的邻居关系。哼，我看呀，你就是心里有鬼啊！没鬼，我。那你跟我说说，那天警察拿来那份东西上面，谁替我签的名啊？啊？我正要跟你说这事儿呢，我等会儿。那个，我当时是处于深度昏迷，还没有亲眼看见。但是我事后分析啊，我分析啊，您您看，呃，合不合理？你想我我为什么挨打呀？因为云南吧，是吧？那云南这事后来医院看我正常吧？那在抢救我的时候需要家属签字，你又不在，他为了能够及时抢救我。替你把这个字儿签了，合理吧？所以说啊，领导，哎，这以后再发生类似的情况呢，首先你得相信我对你忠心不二，其次呢。你也不能老是用小人之心度君子之腹，是吧？你才小人呢，你！我我我用词不当，用词不当。我我
我就自己来的。哎，我这钢铁盒。领导给我叠的衣服，我今后我都不舍得穿。哼，你呀、啊，我看你还不舍得出院呢寝室都贴出来了，贴了。员工这几天就干这个了。有消息吗？没有。哦，对了，有一个报假消息骗钱的。你怎么知道是假消息啊？他说的完全对不上。对不上就假消息。把电话给我，我自己打。他真的说的完全对不上。您要是听了，您也知道是骗钱的。这是这个月的业务报表，最近的业务实在是，反正大伙儿都没心思干活了。没心思干活就出去找人去。公司总是这么没业务，又养着一帮闲人，都闲着是吧？都闲着是吧？都闲着出去找人呢。陈总，您别生气，不管怎么说，这公司是您这么多年的心血。您总不能眼看着他就这么倒下吧？出去，陈总。出去。其实高宁跟我一块儿来了，都没敢上来。老陈，我得说句你不爱听的话啊。我觉得，既然已经发生了这样的事儿，你也该醒醒了。这云南到今天为止，我们所有人都不知道，他他到底是什么背景，什么来路，也不知道谁把他带走了。你就一门心思的要跟这样的一个人谈恋爱，你觉得靠谱吗？干脆趁这机会，把他忘了吧。你再想想，你跟高宁，这么多年了。人家高宁对你怎么样，你心里比谁都清楚。我还真就不信了，你跟高宁这么多年的感情，还就比不上跟这个云南几天的激情。这跟时间没关系。这么多年，高宁一直没走进我心里，这一点你比谁都清楚。那这云南呢？他是凭什么走进你心里的？我不知道。什么你不知道？不就他干了一件我小时候干过的事儿吗？那除此之外，你觉得他跟我哪点像啊？我也不知道该怎么劝你好了。反正我就是希望你能好，我也希望高宁好。我知道，跟高宁说，是我配不上他，替我说声对不起。
丫头，你别难过，你没做错什么，你已经很好了，真的。你放心吧，我一定会让她好起来的。就在这儿好好想想，你到底需要什么？哎呀，瞧瞧，这段时间出去折腾的，头发也开叉了，皮肤也没那么好了，真可怜呢。赵林，别这么对我好吗？明天我安排你去做个 SPA， 早点休息，啊，别害怕，我安排了人给你站岗。信我，我很好。这些日子想了很多，我累了，没法再和你一起疯狂来过。我想回归以前的生活，和男朋友结婚，好好过日子。不要再找我了事情都都这样了，你就就翻篇儿吧，啊？没错，老陈，你啊，就是跟他时间太短了，现在忘不了他，时间一长，指不定就是另外一朱利安了。说什么呢？你这是 ？sorry sorry sorry sorry， 我口误。另外一贾丽丽，你看行吗？真的，老陈，云南这丫头一看就是中看不中用。时间一长，你肯定头疼。不是这龙子，你这嘴里你能不能什么叫中看不中用？人怎么着你了？你我话糙理不糙，你领会一下精神。不是话说回来啊，那谁，老陈，人高宁挺好的，对你那多一心一意的，是不是？我是真觉得高宁不错。我是说，作为结婚对象来说，真的啊。首选，你也别老在外头晃来晃去了，各种彩旗飘飘的，累不累啊？啊，踏踏实实回家过过日子，啊，多好，是、啊、吧？哎，咱们今天说好了，带着老陈出来散散心吧。啊，定好啊。那、啊、当然。走吧，老陈。那走吧。龙总盛情啊，过段日子就没事了啊。龙总，嗯，今儿哪儿啊？到了你就知道了。慢点，有飘逸有电梯的地方。这儿我来过呀，啊？这儿我来过，从来过。你老婆在这儿给我设过局。什么局啊？
绝情大会。啊，那那挺好啊，你还故地重游是吧？没事，老陈，我跟你说，咱哪儿跌倒的哪儿爬起来啊，今儿好好表现。也别辜负龙子对你的一片苦心啊！哎，我没什么。今儿的主角是陈总，陈总，故事人非这四个字儿你得懂。上楼，走吧。这么一电梯啊！介绍一下啊，这位就是我跟你们提到过的我十几年的发小、好兄弟，有位青年陈总。这这就是一瘸子，就甭管他了。怎怎怎么我就就是一瘸子呢？啊，几位美女，你们好。啊，自我介绍一下，我是陈总的好哥们儿，我叫张扬，哎，就是一朋友，商三人士，过来陪吃陪喝来了。大家要是有什么爱心，用不着跟他这费劲啊，就还是当他不存在就完了。哎，老陈，我给你介绍一下，这位是小云，大名张静书，听着耳熟吧？身高一米七零，今年二十岁，五十一公斤，表演系的高材生，唱歌可唱的没了质了。一会儿咱们吃完饭以后啊，还是去歌厅，我呢，咱们给你好好吼两嗓子啊。陈总好。你好，懂事儿，真懂事儿啊！来，走走。这位是 Betty， 今天是他二十一岁的生日，身高一米七九，五十三公斤，国际服装大师工作室的签约模特。一会儿咱们喝美了，让 Betty 给咱们走一台步啊！陈总好，来走。微微，今年二十三岁，身高一米六八，四十八公斤，外企白领，平常是好个呃跳个舞啊，呃烹个刃啊，上得厅堂，下得厨房。最后，我要隆重推出一位小美女。一，身高一米六六，四十六公斤，护士学校刚刚毕业，初出茅庐，未经社会，可以说是从没谈过恋爱。陈总好。哥们儿安排这局还算靠谱吧？有吃有喝，有美女。我不为别的，就是为了给你散散心。我这兄弟啊，人好，太实在，刚刚失恋，所以他这一时半会儿这劲儿他差不过来，你知道吗？咱们大家一块儿这么一热闹，哎，一起把这人气一旺，他这劲儿就插过去了。哎，你们几个谁要是真看上他了啊，赶紧下手！我跟你们说啊，老陈百分之百的靠谱好爷们儿，将来一定错不了。小白眼啊，试试。啊，对对对对对，那个将来一定是个好丈夫。哎，你们要是谁今后跟他生活在一起，那算是超着了。呦呦呦呦呦，这就乐上了嘞！哎，小明，我说什么来着？我这招肯定不行。陈总，好久没有看您笑了。老陈，你能稍微矜持点吗？嗯。龙子，啊，你
你说你这品味什么时候能提一提呀、啊？小梅啊，嗯，这事儿你也有份儿、啊？我，我今天就是来蹭吃蹭喝的，主要任务就是点菜。嗯，再说了。这么好的 idea， 我这脑子肯定，这都是龙总的建议。哎，不不不，这我也是跟陈总学的呀。哦，你说你们几个年纪轻轻的，没事在家看看书不好啊？出来瞎混什么呀？混吃混喝的，能混一辈子？都挺好的小姑娘，干嘛非得把自己变得这么庸俗啊？有没有啊？怎么没有啊？你们这种人我见多了，啊，就为了白吃白喝白玩不花钱，到处跟人家玩暧昧。要真让你们把自己卖了，你们倒不敢了。什么把自己卖了？龙哥，您听听他这话说的多难听，这就您所谓的有为青年啊？不是，人家几位美女。误会了，我们陈总可能是措辞不当。怎么措辞不当了？我这词错的特别当。还行，当当当当，但他但是他心情不好啊，他刚，哎，别的女人把你甩了，拿我们出什么气呀、啊？对，阿、哎、丫走了走了，不吃了，走吧。别别呀，几位美女，哎，等会儿。行吧，你先走吧。不好意思啊，改天吧，啊，慢走。嗯，看你老吃，你干嘛呀？你这是啊？这不还喂你吗？人都走了，这点多了不是？服务员，佛跳墙不要了。大哥，我不知道我今天到底哪儿做错了。这就不对了吗？我，我你说我忙活半天，费了这么大的劲，我不就是想让你高兴吗？我也没说你做错了，我也知道你是为我好。我呢，就是想咱哥三个自己吃点喝点。哎呦，那你早说嘛！这费那么多劲干什么呀？那什么五十块钱以上的全划掉啊！哎，小绵羊，你不用给我省钱，只要老陈高兴，咱该点什么点什么。这么多钱，我什么时候花得完呀？你就这点出息，这咱仨了，那还那还那还装啥呀？哎，哎，我说你们俩，等等我呀，你们，你照顾一下残疾人。哎呦，老陈，你慢点，你要去哪儿，我该带你去啊。别跟着我啊。你那，你把衣服穿上，别动着。哎，别跟着我！你快点！跑得快吗？我我，你干嘛呢？问你个问题，你幸福吗？你没事吧你？你真幸福。你看你这，我问我问问问，你,你我问一下，你们拦着，不不，对不住，我问一下，他回答你很幸福。走走走，哎，没事，干嘛呀？问问个问，你幸福吗？有病吧？哎，不，怎么了？怎么了？我我我我走走走，你那是走你，不，走你呢你？问问哥们哥问你啊，你幸福吗？啊，幸福。不是他不回答我，他不幸福。他不回答我，他不幸福。干嘛？干嘛？哎，我的我的。不不不，打了，打了！不不，哥们，哥们拿着拿着，这这这不行，这不行，给我给我拿着，给我给我拿着。有病吧？啊，可有病！不是有病，哎，不是有他妈钱就幸福了，知道吗？受不了你，你不幸福，我不幸福。老陈，你这钱不能乱给，你知道吗？你你瞧你那样，你不能喝你就。不能行不行？对对对，没事没事没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没
说说说，给那那四个女的呢，给他们打电话，让他们来，给他们打电话，你们都幸福着，他我不幸福。现现现在打打电话，都都叫了，都好的，打电话，没没问题，没问题，这这这别别别，这这是打去，白提白提吧，叫白白提，哎哎，老陈，杨子，哎哎，你一定要幸福，懂吗？好，我懂，你一定得幸福，我你幸福了，我就踏实了。我我懂，我我我,我幸福，咱们咱们都幸福啊！可是可是可是我姓张啊，我我我不幸福啊！哎。照顾你，我没事。你回回去，我自己想。嗯、云南的事，对不起啊，我不该叫朱莲他们一块过去。谁跟我提云南的事？那事跟你没关系。那我自己的事，也轮不着你跟我说对不起。要说对不起，应该是，应该是我对不起你、啊。真的，干爹，我不配，真的不配你这么对我。你回回去，自己想。没事，等你好了我再走。回去吧，自己想。你是不是特讨厌我？别这么说，我一点也不讨厌你，真的。你是一特好的女孩，要怪就怪朱莲。真不应该把你介绍给我认识。回去吧，真的，我自己想。回去，真的，没事，我真的没事，我自己想。